ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരാശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അത്രയേ അതിനകത്തുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് കെനീഷ്യൻ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ എം പി സി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആണ് അതെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ആ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹൈപ്പോത്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ബി സി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള എക്കണോമെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രയാണത്തിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്കണോമെട്രിക്സ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് എന്നാണ് ആ ഇക്വേഷൻ വൈ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ആണ് കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻകം അല്ലേ കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻകം അതാണ് നമ്മുടെ കെനീഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും കൺസംഷനും ഇൻകം നമ്മളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസംഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കൺസംഷൻ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ഹൂസ് വാല്യൂസ് value depend on some other variable appo ee case il consumption depends on income adondu appo consumption de value mattoru variable aaya ingathe aasrayichu irikkunu consumption ingathe aasrayichu irikkunnondu nammal consumption de dependent variable ennu vilikkunu sadharana gathil dependent variable ne nammal econometrics il y enna idu vachittana edunnathu namukku ishta ullad idam pakshe poduve y enna idu vachittana idarullad so consumption depends on income or consumption is a dependent variable dependent variable is a variable whose value depend on some other variable അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വേറൊരു വേരിയബിളിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വേരിയബിളാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഈ കേസിൽ കൺസംഷൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻകം ഈസ് ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഇൻകത്തെ നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളെ ഇൻകം ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ സോറി ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് കൺസംഷൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻകം ആണ് അപ്പം കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻകം സോ കൺസംഷൻ ഈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻകം ഈസ് ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓർ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ എക്സ്പ്ല
മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ അല്ലേ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണിത് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വൈ ഉണ്ട് കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് എന്താണ് ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേമാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി വരയുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പം ആ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക പോർഷൻ നമ്മൾ ആ ലൈനിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസംഷൻ തിയറിയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസംഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എ സെർട്ടൺ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കൺസംഷൻ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻകം അല്ലെ ഇൻകത്തിൽ വേരിയേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കൺസംഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സീറോ ആയാലും കുറച്ച് കൺസംഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം അല്ലേ ഇൻ നമ്മൾ കൺസംഷൻ തേറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻകം സീറോ ആയാലും കുറച്ച് കൺസംഷൻ ഉണ്ടാകും ആ കൺസംഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൺസംഷൻ തിയറിയിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം സീറോ ആയാലും ഉണ്ടാകുന്ന കൺസംഷനാണ് നമുക്ക് ഇതേ ആശയം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതായത് എക്സ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ സീറോ ആയാലും ഒരു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരി സോറി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ വൺ ആണ് ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ വെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഇൻകം സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇക്വേഷനിൽ അടുത്ത കാര്യം ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് അതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഇൻകമാണ് ഈ ബീറ്റ ടു എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബീറ്റ ടു നമ്മുടെ ഈ ഇൻകം കൺസംഷൻ എക്സ് എക്സാമ്പിളിൽ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ ഡ്യൂ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ആ ആശയം നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കൺസംഷൻ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇൻകം എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡ്യൂ ടു എ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡ്യൂ ടു എ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ബീറ്റ ടു ഈ ബീറ്റ ടുവിൻ്റെ ബീറ്റ ടുവിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലോപ്പ് ബീറ്റ ടുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ലോപ്പ് ബീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡ്യൂ ടു എ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടൈം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സ്ലോപ്പാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോറി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്തുമാത്രം വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ തിയറിയിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി തന്ന ആ അയച്ചു തന്ന ആ ഇക്വേഷനാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പും ഉണ്ടാകും സ്ലോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ആ എഴുതി ഞാൻ അയച്ചു തന്ന ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക താങ്ക് യു